So today we'll uh, start with a new topic that is recursive function. What is Python mm -hmm. recursion and how how to uh, define a recursive function that we are going to see today. In last lecture we have seen what is a function, what are its arguments, what is the sequence of arguments, different types of arguments. Okay, how to define a function, then how to call a function, syntax of defining a function, syntax of calling a function, what is return statement, what it actually returns. Okay, so these things we have seen in the last session. So today we will just go one step further. That means we are going to see function only, but it will be a recursive function. So what is basically a recursive function? when uh, recursive means repeatedly okay when something happens repeatedly again and again that is called as recursive okay we say that it is recursive so when a function is being executed again and again repeatedly we call it as a recursive function okay or we say uh, th this topic as a python this python recursion and the function which is executing repeatedly again and again is called as a recursive function okay is this clear yes, okay then types of recursive function there are two basic types of recursive function first type is the direct recursion and second type is indirect recursion okay so direct recursion meaning that when a particular function calls itself within the function okay ekhada function jar swatah madhech swatahlach call karat asel manje function define kartanach apan eka navane function define kele ani tyacha madhech te function swatahlach call karte okay aplyala maithe ki how to define a function and how to call a function okay just so generally what we, what do we do we define the function and after that we call a function separately outside the function okay but recursive function ki direct recursion je hai direct recursion manje kay ki ekhada function define kartanach swatah la call karte okay manje function cha at madhe swatah la call karne tela apan manto direct recursion okay so it is a function calling itself within the function okay that is called as a direct recursion and second type is indirect recursion indirect recursion means when one function calls another function okay don't separate function ahe and eka function cha atmade define kartanach tithe dusra function la apan call karto hai tela manacha indirect recursion okay so uh, uh, is this clear direct and indirect recursion yes sir now first and uh, the important topic is direct recursion okay indirect recursion is simple but direct recursion it is a little bit complex so let's understand direct recursion or direct recursive function okay so as i told you that when a function calls itself within itself okay then we call it as a direct recursive function or direct recursion ओके जेव्हा एखादा फंक्शन डिफाइन करताना स्वतःला कॉल करत असेल फंक्शनच्या आतमध्येच स्वतःला कॉल करत असेल तर त्याला म्हणायचं डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन ओके अँड द सिंटॅक्स इज फॉर एक्झाम्पल रिकर्स इज माय फंक्शन ओके दिस आय हॅव टेकन ॲज एन एक्झाम्पल ओके सो बेसिक सिंटॅक्स इज वी यूज डेफ कीवर्ड ओके ॲज वी हॅव सीन इन द लास्ट सेशन फॉर डिफायनिंग द फंक्शन रिकर्स इज द नेम ऑफ माय फंक्शन आफ्टर दॅट आय यूज पॅरेंथेसिस okay and inside that parenthesis i can use uh, different arguments okay then in this function what do we do we use if else statement okay ata if else statement aplyala maithe if madhe apan ek condition deto okay ani ti condition true asel tar if cha part to jo block ahe to execute hoto jar false asel tar else cha part execute hoto okay this we know so here if statement and after that there is a condition which is a base condition okay base condition manje kay ki 
एक बेसिक कंडिशन ओके बेसिक कंडिशन आता बेसिक कंडिशन म्हणजे काय तर ज्या वेळेस तुम्हाला सुरुवातीचं एक आउटपुट पाहिजे सुरुवातीचं म्हणजे काय की जस्ट अ स्टार्टिंग आउटपुट ओके त्याला आपण बेस कंडिशन म्हणतो म्हणजे एक खाली एक एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल बेस कंडिशन म्हणजे काय आहे ओके सो इफच्या अंडर एक बेस कंडिशन येईल ओके आणि त्यानंतर आपल्याला जी व्हॅल्यू रिटर्न करायची आहे ओके द डिफॉल्ट व्हॅल्यू त्या बेस कंडिशनची डिफॉल्ट व्हॅल्यू जी आपल्याला रिटर्न करायची आहे ती डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपण इथे मेन्शन करतो नंतर एल्स आणि एल्सच्या नंतर काय रिटर्न करतो तर पुन्हा त्या फंक्शनला आपण कॉल करतो ओके म्हणजे काय झालं इथे रिकर्स नावाचा फंक्शन आपण डिफाईन करतोय ओके त्याच्यामध्ये इफ कंडिशन बेस कंडिशन दिली रिटर्न केली आपण डिफॉल्ट व्हॅल्यू आणि एल्सच्या अंडर काय रिटर्न करतोय तर पुन्हा तेच फंक्शन इथेच कॉल करतोय आपण ओके फंक्शनच्या बाहेर नाही तर फंक्शनच्या आतमध्येच त्या फंक्शनला कॉल करतोय ओके दिस इज कॉलिंग द फंक्शन ओके आणि इथे हे फंक्शन कॉल करताना मात्र पुढे काहीतरी मॅथमॅटिकल ऑपरेशन आणि त्याच्यासोबतच डिफॉल्ट व्हॅल्यू ओके मॅथमॅटिकल ऑपरेशन इन द सेन्स की डिफॉल्ट व्हॅल्यू काढल्यानंतर म्हणजे बेस कंडिशन काढल्यानंतर जे काही शिल्लक राहत आहे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन ते आपण इथे मेन्शन करतो ओके पुढे एक एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की इथे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन काय आहे ओके सो वाईल डिफायनिंग अ रिकर्सिव्ह फंक्शन वी यूज इफ एल्स ओके अंडर इफ वी मेन्शन द बेस कंडिशन अँड रिटर्न द डिफॉल्ट व्हॅल्यू and under else we again call the function and that means we are basically returning the function itself okay just leaving the base condition outside fakt base condition sodun baki je je shillak rahate tyacha varti apan te function punha ekda call karto hai okay so we will see an example <coughs> example of a factorial okay ata factorial uh, तुम्हाला माहित आहे की नाही कोणाच ठाऊक बट फॅक्टोरियल म्हणजे काय आहे तर फॅक्टोरियल इज नथिंग बट मल्टिप्लाईंग द नंबर विथ इट्स लोअर नंबर ओके सो वेन एव्हर वी से दॅट एन फॅक्टोरियल वी आर बेसिकली मल्टिप्लाईंग एन विथ एन मायनस वन एन मायनस टू एन मायनस थ्री अँड सो ऑन अंटिल इट बिकम्स वन ओके अप टू वन ओके अंडरस्टूड फॅक्टोरियल म्हणजे काय समजलंय ओके फॉर एक्झाम्पल म्हणजे ज्या वेळेस मी फाईव्ह फॅक्टोरियल म्हणतो तर फॅक्टोरियलचा फॉर्म्युला असा आहे फाईव्ह इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके दॅट इज वन ट्वेंटी ओके वेन आय से फोर फॅक्टोरियल इट इज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन दॅट मीन्स ट्वेंटी फोर ओके विच कॅन ऑल्सो बी रिटर्न ॲज फोर इंटू थ्री फॅक्टोरियल ओके म्हणजे हा फोर आणि इंटू हे जे थ्री इंटू टू इंटू वन आहे याला आपण थ्री फॅक्टोरियल बनवू शकतो तसंच हे जे आहे ना फाईव्ह इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तर याला आपण असंही लिहू शकतो हा फाईव्ह इंटू मी ॲज इट इज घेतलं फाईव्ह इंटू आणि उरलेला जो पार्ट आहे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन याला मी असं लिहू शकतो फोर फॅक्टोरियल अंडरस्टूड ओके सिमिलरली इट कॅन बी रिटर्न ॲज फाईव्ह इंटू फोर इंटू थ्री फॅक्टोरियल इज दिस क्लिअर सिमिलरली दिस कॅन बी रिटर्न ॲज फाईव्ह इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फॅक्टोरियल क्लिअर Similarly, it can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1 factorial. Manjits 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, which is nothing but 120. Okay, 5 4 is a 20, 20 into 360, 60 into 2, 180. Sorry, uh, 60 into 2, 120, and 120 into 1. 120. Okay, factorial sa logic samad le? Yes, sir. Okay. So, ata ya condition madhe, 
याची बेस कंडिशन काय होते म्हणजे मी जो सिंटॅक्स आहे तो सिंटॅक्स मी जो डिफाईन केलाय ते ओके याच्यामध्ये आपण मेन्शन केलं की इफ च्या अंडर आपण बेस कंडिशन मेन्शन करतो तर बेस कंडिशन काय आहे शेवटच बेसिक म्हणजे वन ओके सो बेसिकली हे ज्यावेळेस मी फॅक्टोरियल करत जातोय त्यावेळेस मी फायव्ह इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन वनच्या पुढे मी त्याला अजून पुन्हा काही रिपीटेड करू शकतो का नो दॅट इज माय बेसिक कंडिशन ओके वन इज माय बेसिक कंडिशन वनचं किती फॅक्टोरियल घेतलं तुम्ही तर ते वनच येणार आहे क्लिअर ओके सो हाऊ we will apply the logic for this recursive function okay i have taken an example here so i am defining a function with def keyword using factorial as a name of the function and i am passing n as a parameter n will be my number okay whichever i want to find a factorial of okay suppose i want to find five factorial so n will be five in that case are you getting Yes, sir. Okay. So, just a second. So, then in the function will be my if condition. Okay. And if in if statement, I will mention my base condition. Okay. So, my base condition. What will be my base condition? If n equals to equals to one. एन जर वन असेल तर काय रिटर्न झालं पाहिजे ही माझी बेस कंडिशन आहे ओके okay, कारण इथे मी तुम्हाला सांगितलं की बेस कंडिशन सगळ्यात शेवटी जे राहतंय तुमचं किंवा नॉर्मल कंडिशनला सगळ्यात लोएस्ट जो आहे रिकर्शनचा सगळ्यात एंड जो आहे तो वन आहे या केसमध्ये ओके सो जर एन ची व्हॅल्यूच वन असेल तर काय रिटर्न झालं पाहिजे हे इथे आपण मेन्शन करतोय ओके सो इफ n equals to equals to 1 it should return 1 because we have seen one factor equals to 1 okay one factor is equals to 1 so uh, is this clear if condition and its return statement yes okay now we will come towards the main part the else condition okay आता एल्स च्या अंडर आपल्याला खरं रिकर्शन इथे करायचंय आता हे रिकर्शन कसं करायचंय सो इफ दिस इज नॉट ट्रू जर एन इक्वल्स टू वन नसेल म्हणजे याचाच अर्थ काय की एन मस्ट बी ग्रेटर दॅन वन ओके लेट्स कन्सिडर इट ऍज टू थ्री फोर फाईव्ह समथिंग ओके सो इन दॅट केस वी विल कम अंडर दिस कंडिशन एल्स ओके अँड वॉट इट शुड रिटर्न सो अंडर एल्स आय हॅव गिव्हन अ रिटर्न स्टेटमेंट आता रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये काय करायचंय आपल्याला पुन्हा याच फंक्शनला कॉल करायचंय हे जे फॅक्टोरियल नावाचं फंक्शन आहे आपण याच्यामध्येच आहे फंक्शनमध्येच आहोत आपण पण फंक्शनच्या मध्येच आपण काय करणार आहोत या फॅक्टोरियल फंक्शनला कॉल करणार आहोत बट फक्त कॉल नाही करायचंय तर एन इन टू फॅक्टोरियल ऑफ एन मायनस वन अशा प्रकारे म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की बेस जो आहे तो बेस आणि त्याच्यासोबतच फंक्शनच थोड़क जो जो हाइएस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है हाइएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बरबर लोएस्ट पॉइंट ओके सो लेट से दैट युअर हाइएस्ट स्टार्टिंग पॉइंट समझा फाइव फैक्टोरियल मैं घर युअर हाइएस्ट नंबर विल बी फाइव ओके तुम लॉजिक तुम्हारा क्या संगते है कि फाइव फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल ओके फाइव फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल मन मैं इतने केस मध्य अपन करू शो लिखू शो एन इंटू एन मैनस वन फैक्टोरियल लिखू शो ओके थोड़क हा फॉर्म्यूला ओके एन इंटू एन मैनस वन फैक्टोरियल तो अप्लाय एन एज इट इज घ इंटू पुनः फंक्शन लॉल के लिए कोणत्या फॅक्टोरियल फंक्शनला फक्त आता त्याला कंडिशन देताना मी काय केलंय एन ला एकदा डिक्रिमेंट केलंय कारण फॅक्टोरियल मध्ये माझा नंबर डिक्रिमेंट होत जातो फाईव्ह नंतर फोर नंतर थ्री नंतर टू नंतर वन ओके त्यामुळे एकदा एक एकने त्याला डिक्रिमेंट केलंय आय हॅव कॉल्ड दिस फंक्शन फॅक्टोरियल बट विथ एन मायनस ओके सो 
हाऊ द लॉजिक विल वर्क ओके आता लॉजिक कसं वर्क होईल बघा समजा मी हे फंक्शन काय करतो रन करतो आणि समजा आता या केस मध्ये फॅक्टोरियल ऑफ फाईव्ह मला पाहिजे ओके तर फॅक्टोरियल ऑफ फाईव्ह साठी लॉजिक कसं वर्क होईल ते बघा फर्स्ट वेन वी कॉल दिस फंक्शन फॅक्टोरियल ऑफ फाईव्ह ओके इट विल गो टू द कंट्रोल विल गो टू दिस फंक्शन ओके सो डेफ फॅक्टोरियल अँड एन इक्वल्स टू फाईव्ह दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एन ओके अँड देन इट विल कम टू इफ स्टेटमेंट आता एन इक्वल्स टू वन आहे का नो नो म्हणजेच काय दिस इज फॉल्स ओके दिस कंडिशन इज फॉल्स मग कंट्रोल कुठे जाईल आता एल्स पार्ट एल्स पार्ट कडे ओके अँड अंडर एल्स पार्ट आपण काय रिटर्न करतोय वी आर रिटर्निंग एन इन टू फॅक्टोरियल ऑफ एन मायनस वन आता एन ची व्हॅल्यू काय आहे एन इज फाईव्ह सो दिस विल बी फाईव्ह इन टू दिस फंक्शन म्हणजे फॅक्टोरियल ऑफ फोर ओके फाईव्ह इन टू इट विल बी फॅक्टोरियल ऑफ फाईव्ह मायनस वन म्हणजे फोर ओके मग फॅक्टोरियल ऑफ फोर म्हणजे इथं काय केलं आपण पुन्हा याच फंक्शनला कॉल केलंय समजतय ओके मग आता फॅक्टोरियल ऑफ फोर म्हणजे एन ची व्हॅल्यू किती आहे आता फोर एन ची व्हॅल्यू किती आहे आता फोर फोर सो अगेन एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन ट्रू ऑर फॉल्स 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 सो अगेन कंट्रोल विल बी टुवर्ड्स एल स्टेटमेंट ओके and here now this will be n into factorial of n minus 1 ata n chi value kay ahe 4 okay 4 into factorial of 4 minus 1 manje 3 okay so agodar cha 5 into ya veles n chi value 4 ahe manun 4 into factorial of 3 so here it will be basically factorial of 3 okay so we are basically again calling the function with n equals to 3 is this clear yes sir. okay so again now n equals to 3 tell me whether this is true true or false false so again control control will be towards l statement okay and now what it will return n into factorial of n minus 1 that means 3 into factorial of 2 right yes sir manje agodar cha 5 into 4 into ya vele kay ala 3 into factorial of 2 ite yeil फॅक्टोरियल ऑफ टू म्हणजे आता एन ची व्हॅल्यू काय आहे व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एन टू टू सो अगेन वेदर दिस इज ट्रू ऑर फॉल्स फॉल्स सो अगेन कंट्रोल विल बी टुवर्ड्स एल स्टेटमेंट अँड अगेन एन इन टू फॅक्टोरियल ऑफ एन मायनस वन दॅट मीन्स टू इन टू फॅक्टोरियल ऑफ टू मायनस वन दॅट मीन्स वन टू इन टू फॅक्टोरियल ऑफ वन सो इट विल बिकम फाईव्ह इंटू फोर इंटू थ्री इंटू this will become 2 into factorial of 1 so factorial of 1 manje parat function la call karto hai ata n chi value kiti ahe 1 okay so n is 1 now tell me whether this is true or false true true now this is true that means control will be under if only and what it will return what it is returning base value that is one one okay so here your 
value will be 5 into 4 into 3 into 2 into factorial of 1 kithi ala tar 1. Manje 5 into 4 into 3 into 1. And final your answer will be 120. Understood the flow of this recursive function? Yes sir. Yes sir. Okay. Similarly if I try on 4 it will be it will return 4 into factorial of 3 again 4 into 3 into factorial of 2 again 4 into 3 into fact, uh, 2 into factorial of 1 and which will be 1 so it will be 4 into 3 into 2 into 1 that means 24 okay shall we move towards next example <coughs> Yes, okay. Now next example is Fibonacci series. Okay, Fibonacci series we have already seen. I have uh, told you what is Fibonacci series. Okay, so wh when we start a Fibonacci series, let's say uh, from basic two numbers zero and one. So Fibonacci series means third number is the addition of previous two numbers. Okay, the next number is the addition of previous two numbers okay so that that means if i start from uh, if i start from 1 it will be 1 2 addition of 1 2 is 3 2 plus 3 5 3 plus 5 8 and so on okay or if i start with 0 1 then what will be the series 0 1 1 okay 0 plus 1 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 2 plus 3 5 3 plus 5 8 and so on okay or if i start from this let's say 3 and 7 your series will be in this way okay so let's forget about any other series let's take a basic series of 0 and 1 okay so fibonacci series of 0 and 1 will be in this way 0 1 1 2 3 5 8 13 21 and so on okay so for fibonacci series what is the required term tumhala fibonacci series sathi kontya goshti pahijet okay mi jar tumhala sangitla ki you have to create a fibonacci series what is the first thing you will ask for okay pahili goshta tumhi kay kay vicharal ki pahile don numbers kontye ahet karan fibonacci series cha logic ase ahe ki पुढचा जो नंबर आहे तो मागच्या दोन नंबरची ऍडिशन असतो ओके सो पहिली गोष्ट तुम्ही काय विचारल मला की पहिले दोन नंबर्स कोणते आहेत गिवन थिंग ओके दिस थिंग इज क्लियर यस सर ओके सो फर्स्ट थिंग यू नीड इज फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट आर द फर्स्ट टू टर्म्स ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0 एंड सेकंड टर्म इज 1 ओके सो this thing is clear and second thing you will need is number of terms we want to print okay tumhala series pahije pan kiti paryanta pahije karan hi series infinite paryanta jau shakti okay tumhi jar yala end nahi dila tar hi infinite paryanta jau shakti manje 0 1 1 2 3 5 5 8 13 21 yacha pude yail 34 tacha pude yail 55 and so on okay so it will continue and continue and continue we must put an end okay how many terms we want okay so number of terms is important second thing this is clear okay yes sir okay <coughs> and <coughs> Now let's see how to do a Fibonacci series without recursion and how to do it, it with recursion. Okay, so let's take basic two numbers. Let's take 0 and 1. Okay, and let's create a Fibonacci series. Let's print a Fibonacci series for these two numbers. Okay. So first two terms, what are first two terms? 0 and 1. Okay. 
and second thing you need is number of terms we want okay so let's say that we want 10 terms okay so i will write this program as write a program to print a fibo nakai series of 0 and 1 up to 10 terms okay now this is without recursion okay so uh, problem samajla tumhala kay yes sir okay thodkyat tumcha output je ahe na te asha prakare hava 0 1 1 2 3 5 8 13 kithe ale 2 3 4 5 6 7 8 21 9 34 okay 10 terms okay is this clear yes sir okay now let's see the logic behind this okay so first thing you need to uh, assign two terms okay we are starting from 0 and 1 we want to pin, print a fibonacci series for 0 and 1 so i am taking two variables n and m okay n as 0 m as 1 or you can take any any other variable let's say a b or you can take x y or any other okay Let, let's take x y for <coughs> convenience x y printing x x equals to y and y equals to add okay so let's see the logic okay now i have assigned i have taken uh, two terms first two terms okay so i have assigned 0 to x and 1 to y so my two terms are x and y which are 0 and 1 okay second thing i want is number of terms i want to print okay so i have taken n terms a variable n terms equals to 10 i want to print 10 terms from starting from 0 up to this 34 okay so i want to print 10, 10 terms okay so uh, this is clear and apart from this i have taken a variable count okay i have taken a variable count okay and i have initialized it to 0 okay so what will be my logic first thing i ata hi gosht mala repeatedly karache okay so repeatedly karache yacha arth mala for loop lagel okay and i want to execute that for loop how many times 10 times okay n terms je maza variable ahe titke veles mala te execute kara lagel so what i have done is for i in range i have taken as n terms okay that means range of 10 my range of 10 manje kiti iterations hotel 10 10 iterations okay starting from starting from 0 starting from which number 0 kutun start hoil Zero. Zero. And up to which number? Nine. 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 Right. Okay. So zero to nine. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten iterations will be there. Okay. Now, <clears throat> first thing, what I have done is I have created a variable add. Okay. Because my logic in Fibonacci series is adding the previous two numbers. Okay. So my previous two numbers in this case are x and y okay so uh, you can also print this before adding okay so first it will print x okay that means 0 will be printed then 
I am creating this variable add, okay, which is x plus y, okay. So my next number is addition of previous two numbers, means x plus y. That means zero plus one, it will be one, okay. And after that, what I am doing? I am assigning y to x, okay. थोड़ा क्या था है कि एक दा zero print जाला कि नंतर माझे लॉजिक काय असणार आहे ऍडिंग टू नंबर्स म्हणजे 0 आणि 1 यांची ऍडिशन 1 ओके सो त्याच्यानंतर 1 प्रिंट झाला पाहिजे ओके सो दॅट्स व्हाय आई नीड टू असाइन दॅट नेक्स्ट नंबर टू द प्रीवियस नंबर ओके आणि जो जी ऍडिशन आली आहे ती सेकंड नंबरला ओके सो सेकंड नंबर व्हॅल्यू विल बी असाइन टू फर्स्ट नंबर अँड ऍडिशन दॅट मीन्स थर्ड व्हॅल्यू विल बी असाइन टू सेकंड नंबर ओके so here second number is assigned to first number मुझे y is assigned to x and third number is assigned to second number मुझे addition is assigned to y okay is this clear yes sir okay and yes, after that I am incrementing the count okay अतः इतने count जरी नहीं कहतला तेरी पंच चालेल you can do it without count also so I will execute this and we'll check the output. Okay, you can see here the output 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Okay, uh, there's some series mala same line madhe paije. I can use and equals to or I will just use space. Okay, or if you want a comma, you can use that also. Okay, we'll use a space. This is my Fibonacci series. Okay, just check 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Understood? Okay, hey, count. Yes, sir. Okay, there is no need to use count. Okay, this was without recursion. Okay, without recursion. Okay, this was without recursion. We can do it using recursion also. Okay, recursion, Python recursion, that is basically used for such type of series only. Okay, it is basically used for series only as a series just that for example factorial is also a series okay let's say 5 factorial so 5 into 4 into 3 into 2 into 1 okay series mother's uh kaitri relation i okay terms money kaitri relation as well first term and second term mother second term and third term mother kaitri relation i so here also there is a relation okay third term and pile of the mother kai relation i either pile of the addition third term so as a relation while is a problem side those can be done using python recursion okay so now we'll see how we can do this Fibonacci series using recursion? Okay, so first thing I need to do is I need to define a function. Okay, let's say Fibo is my function. Okay, Fibo now is a me function create and I am giving n, I am passing n as a parameter for this Fibo. Okay n in the sense n will be the uh, any number okay now first comes the if condition okay and under if i have told you there must be a base condition okay so here in this case my base condition is what if n is less than equals to 1 okay n are less than equals to 1 as well Okay, so in this condition, uh, less than equals to one, upon series worthy check uh, change kill you the one to I was upon zero one get lot. So my condition will be basically zero. Okay, we are starting from 0. 
एक सेकेंड लेट मी चेक फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो नहीं वन विल बी माय बेस कंडीशन ओके बिकॉज जीरो पुट के जी एडिशन अपन कराया जो ओके ती एडिशन चुकेल ओके सो फर्स्ट माय बेसिक कंडीशन इज इफ दैट वैल्यू एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन दिस इज माय बेसिक कंडीशन ओके एंड इन दैट केड इट शुड रिटर्न एन वॉट द वैल्यू इज वेदर इट इज इट इज इक्वल्स टू वन Or it is equals to zero. Okay, so it will return the same value. And under else will be my recursion. Okay, so what is my recursion in that case? Recursion is fibo of n minus one plus fibo of n minus two. Because my logic kya hai? Fibo na fibo na kya series cha? Tar n cha ago darche don terms yanchi addition. सो एन जर मजी आता की टर्म आल एन जर मैं प्रिंट कराए ना तो एन ची वैल्यू का एन मैनस वन प्लस एन मैनस टू ओके सो दैट्स वाय वॉट वी हैव डन वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन टू टाइम्स ओके फिबो ऑफ एन मैनस वन प्लस फिबो ऑफ एन मैनस टू ओके प्रीवियस टू टर्म्स एडिशन हे लॉजिक समझ ल दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फंक्शन एंड आफ्टर दैट एज आई सेड वी नीड टू थिंग्स यर ओके स्टार्टिंग दोन टर्म्स टर्म्स अपने प्रिंट कराए ओके सो एन टर्म्स ची वैल्यू अपन यूजर कड़ी घे आई हेव टेन टेकन दिस फ्रॉम यूजर सो इंटीजर ऑफ इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स दिस विल बी टेकन फ्रॉम यूजर एंड वॉट वी हैव टू डू वॉट वी हैव टू डू इन द लॉजिक इज just uh print those values repeatedly how many times 10 times okay so for i in the range it will print fibo of i okay so fibo of i manje i chi value first iteration la ka asel 0 okay next iteration la 1 next iteration 2 then 3 then 4 then 5 6 7 8 in this way okay understood yes sir yes sir okay and for let's say for first iteration it is 0 to fibo of 0 fibo of 0 matlab antar control kute jato ite so fibo of 0 mata n is less than equals to 1 ahe ka n is less than equals to 1 ahe ka yes yes okay so it will return n in this case uh we go of n ha huh, right okay so it will return n in this case maje kay 0 Okay, so it is printing zero. Then next iteration, i is one. So fibo of one, fibo of one. Again, the control will go to this function, fibo of one. So n is less than equals to one. True, ahe ka false ahe. N ch value one ahe. It is true. True. Okay. So again, it will return n. Maje one return karil. So again, one will be printed. then i will be equals to 2 okay so fibo of 2 ata he true ahe ka false false ahe manje control kute gela else kade ani else cha under kay ahe we are calling this function again fibo of n minus 1 fibo of n minus 2 mata n chi value 2 ahe mag fibo of n minus 1 manje ithe kay hoil 
फिबो ऑफ तोड़ के आती थे फॉर एन इक्वल्स टू टू फिबो ऑफ टू माइनस वन मजे फिबो ऑफ टू मैनस टू मजेच का फिबो ऑफ वन प्लस फिबो ऑफ जीरो मग फिबो ऑफ वन का है वन आणि फिबो ऑफ जीरो काय आहे झिरो मग वन प्लस झिरो वन वन याचा अर्थ याचा रिझल्ट काय आला वन म्हणून त्याने रिटर्न काय केलं परत एकदा वन ओके आणि अशाच प्रकारे जसं जसं इन्क्रिमेंट होत जाईल तसं तसं इथे फिबो ऑफ थ्री मायनस वन म्हणजे फिबो ऑफ टू प्लस फिबो ऑफ वन फिबो ऑफ थ्री प्लस फिबो ऑफ टू फिबो ऑफ फोर प्लस फिबो ऑफ थ्री अशा प्रकार इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो जाए समझते देन लेट्स कम टूवर्ड्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेसन ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल और नेक्स्ट प्रोग्राम अरिथमेटिक प्रोग्रेसन ना वॉट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन मे लेट्स से देर इज अ पर्टिक्युलर डिफरन्स इन बिट्वीन ईच टर्म ओके प्रत्येक टर्म मधे का एक डिफरन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेसन मन तो ओके फॉर एक्जाम्पल दिस सीरीज यू कैन सी यर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन What is this series? Kai logic a series sir? Yes, what is the logic? Kai logic a series sir? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Put your term kai sell? After 21? 24. Next. Twenty-seven. Okay. So, what is the logic? Increment of three. Increment of three. मंजे क्या है? तर दोन terms में दे difference कितनी जाए? Three जा difference आए. Okay. So, आशा progression लापन मंतु arithmetic progression. Okay. One term is uh um, so like some some value is added to the previous term then we get the next term so next term is the uh previous term plus some value okay some difference okay that is called as arithmetic progression now in this arithmetic progression what are various terms and uh what are these terms called as what is the basic formula and uh what are the terms in that okay let's see so basic formula is this one okay basic formula is a n equals to a1 plus n minus 1 into d okay this is my formula for ap ap means arithmetic progression Okay, so what is my formula for arithmetic progression? A n equals to a one plus n minus one d. अतः a n क्या है? a one क्या है? What is n and what is d? That we will see. So a n is basically nth term. Okay, so by using this arithmetic progression, I can find nth term in the progression. ओके म्हणजे या सिरीज मधली तुम्ही जर म्हटलात ना की या सिरीज मधली मला हंड्रेड टर्म पाहिजे ओके सो दॅट इज युअर एन्थ टर्म एन इज हंड्रेड इन दॅट केस आर यू गेटिंग माय पॉइंट 
Yes, sir. Okay. So a n yes, a n is basically the nth term. A one is the first term. Okay, first term of the series. Okay. For example, in this case, first term is three. Okay. N is the number of terms. Total number of terms. Okay. And d is the difference. Okay. So in so in this case, d is three. Okay. Some the examples get us all. Sir, if I say that calculate the value of fifth term in this series. Okay. Yeah, series. मतलब आप पांचवा टर्म ची वैल्यू कैलकुलेट करा. So in this case, what is n? N is equals to five. Okay. So you have got nth term. मुझे a of five will be your uh, term to be calculated. Okay. A of one तुम चकड़े हैं सेल. Three. n equals to 5 आहे तुमच्याकडे आणि डिफरन्स तुम्हाला माहिती आहे तर कितीचा डिफरन्स आहे 3 चा डिफरन्स ओके okay? मग तुम्ही या फॉर्म्युला मध्ये जर पुट केलं a1 व्हाट इज a1 3 ओके okay? थोडक्यात काय फिफ्थ टर्म म्हणजे a5 इक्वल्स टू a1 किंवा हा जो फॉर्म्युला आहे याला आपण असं करूया We'll write it in this way. If a five equals to a one plus n minus one. अतः n कितना है five? मतलब five minus one into d मतलब three. Okay. So a one, my first term is three. Okay, five minus one is four, and into d is three. So when we solve this, four into three is twelve, and twelve plus three is fifteen. Okay, so your fifth term is fifteen. Okay, this is the basic logic behind this formula. Okay, are you getting my point? Yes, sir. Okay. Yes, sir. One more example. If I say that you have to calculate the value of tenth term, okay. So in that case, n equals to ten. Difference d equals to three. A one equals to three, and you have to find what you have to find. A ten. Okay. So a ten equals to apply the basic formula. A one, which is three plus n minus 1 n is 10 मतलब 10 minus 1 is 9 into d is 3 so 9 into 3 what is 9 into 3 27 plus 3 30 is your answer 30 okay अन्यथा तुम्हीं सर हाथ थ्री चटे वाले तुम्हीं मनुष्य तो okay three tens are thirty okay Got the logic of arithmetic progression? Yes, sir. Okay. Now let's solve this arithmetic progression using recursive function. Okay. So first thing what I'll do is I will define the function. Okay. AP now as a function. A underscore P now as a function. Me define kele. Tala input manun n get lai. Okay. So n is my Nth term. Okay. When I say that I want to find the tenth term, I will give n as ten. Okay. And under if condition, there will be my basic condition. Okay. If statement under KSL, my basic condition. What is my basic condition? Basic condition kya hai? Manje half part zar sodla. Okay. Fifth term sati four into three zar sodla. Ki vaya term sati nine into three zar sodla. Tumchi basic condition kya hai? A1 is constant, okay? That is clear. प्रत्येक टर्म में दे A1 या तो जे? Yes sir. Okay. मत तुम्ही कितने टर्म कैलकुलेट करता है? तेरा कहीं इम्पोर्टेंस नहीं है. A1 आहेज. Okay. So your basic condition is A1. Is that clear? Yes sir. Okay. So what is my condition here? When n equals to A1. जब n की वैल्यू A1 असेल्टर. 
म्हणजे इन दिस केस समजा वरची जर सिरीज आपण घेतली तर एन ची व्हॅल्यू जर थ्री असेल तर काय ओके तर मग एन ची व्हॅल्यू जर थ्री असेल थोडक्यात काय कि तुम्हाला एन ची व्हॅल्यू थ्री मीन्स सपोज फर्स्ट टर्म कॅल्क्युलेट करायचं म्हणजे एन ची व्हॅल्यू ऍक्च्युली वन ओके सो इन दॅट केस वॉट यू विल रिटर्न द फर्स्ट टर्म ओके एन ची व्हॅल्यू थ्री नाही मी चुकून थ्री बोलो सपोज एन इज इक्वल टू वन म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट टर्मच कॅल्क्युलेट करायला सांगितली ओके ती कंडिशन इथे येईल ओके इन दॅट केस काय रिटर्न केलं पाहिजे फंक्शनने जी काही फर्स्ट टर्म असेल ती इज दॅट क्लिअर ओके सो दिस इज माय बेसिक कंडिशन अँड द बेसिक कंडिशन रिटर्न फर्स्ट टर्म ओके and now the else part what it should return okay now under else part what is the logic the basic condition the basic value manje a1 plus purchi ji term ahe yacha varti arithmetic progression okay so tyacha mule mi ithe kay kele i have called this function ap function and now what i have done there I have decrement that n minus 1 okay i have decremented that value of n to n minus 1 okay so it will go on decrementing 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 and in this way you will get the value okay ata he function mi run karto ani now let's come to calling the function okay so what what things do we need yes series madhe arithmetic progression madhe aplyala kay kay garjecha ahe first thing you need the first term karan series tumchi kutun shuru hote okay so that is the depend on user okay so i have taken for example equals to 3 varchi series apan example man gitli so first term first term equals to 3 second thing सिरीज मध्ये मला डिफरन्स माहित पाहिजे ओके म्हणजे प्रत्येक दोन व्हॅल्यू मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे ते मला माहित पाहिजे ओके सो दिस डिफरन्स ऑल्सो आय हॅव टेकन ऍज थ्री ओके आता फक्त युजरकडे इनपुट अजून कशाचा घ्यायचंय तर व्हॅल्यू ऑफ एन म्हणजे आपल्याला कितवी टर्म पाहिजे ओके सो दॅट आय हॅव टेकन फ्रॉम युजर ओके कितवी टर्म तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची ना ती व्हॅल्यू म्हणजे एन असेल ओके अँड आय एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन ए पी फंक्शन ए अंडर स्कोअर पी इज द फंक्शन सो यर आय एम बेसिकली कॉलिंग द रिकर्सिव्ह फंक्शन ओके इफ आय रन दिस सपोज आय वॉन्ट द फिफ्थ टर्म सो एन इक्वल्स टू फाईव्ह अँड इट विल गिव्ह मी द फाईव्ह ओके इट विल गिव्ह मी द फिफ्थ टर्म एक सेकंड नाही 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 गॉट समथिंग रॉंग एन इक्वल्स टू फाईव्ह इट मस्ट रिटर्न फिफ्टीन plus ap of 4 um
just a second the kernel is starting <coughs> Okay, I will look into this uh, arithmetic progression, logic of arithmetic progression. But uh, have you understood how uh, recursive function is written? Yes. Yes. Okay. So apart from this, we also have some other programs here. Okay. Let's see this program one by one. <coughs> Suppose we want to write a program to generate sum of all elements of a list using recursion. Okay, so uh, whatever we do by using the sum function, okay, the same thing can be done using recursion. Okay, and what is the logic for this? I have to define a function. Let's say list sum is my function and I have to give input as a list. Okay, and how recursion works. Let's see here. So if statement under that comes my base base condition. Okay, base condition at the list worthy mala recursion salvage. Okay, other okay. recursion means repeatedly me chalo to and repeatedly could parenta chalo nar zoparenta list sampat ne to parenta. Okay, other list kadi sampel javas list a shavatsa element. Uh, iterate will there is list sample okay so basic condition is my when the length of list is one okay when there is only one element in the length of list okay so a catch element as well the tumcha list the sum kaya the element itself okay list mother is a catch element as well the list of some kaya hotay that element itself Okay, current sum current satisfy the element nice a catch element. I some the list was a tums of five a element. So, what will be sum of all the elements? It will be five, right? Are you getting my point? Yes, yes. okay. So, this is my basic condition. Basic condition in the sense, what if the length of list is one? What if there is only one single element in the list? Okay, this is my base condition. And in that case, what it should return the element itself. Okay. Current case made list of sub elements of sub manje toots ek element. Current ek element hai. And under else condition, what is the else condition? Toots the first element hai. First element plus. I am again calling this same function inside the function list sum. And now I am giving. The remaining list okay remaining list in the sense key 9 plus i am running the function on this list up to 5 to 6 okay 5 1 3 5 7 8 4 2 6 okay ma puna the function lap and call karnar puna he check karnar ma length of list one ahe ka nahi again it will come to else again it will be 5 plus List sum function on this list 1 to 6. Okay, again it will call the function, then again it will check length of list is 1. No, again else, then it will be 1 plus function call the function for this list 3 to 6. Okay, in this way it will go on from this list, from then this list, then this list, then this list 4 to 6 then 2 6 and at last 6 okay so for this case the list will con contain only one element okay so this will become true length of list length of list equals to 1 this will become true and it will return the uh, element itself that means 6 okay so it will iterate in this way are you getting yes sir yeah. Let's run this program. See, you'll get the sum of list as this. Okay, you can also verify it. Sum of 
list_score a okay it is 50 got it how to do it using recursion yes sir yes then similarly there are other examples okay uh, same example i have taken but here i have taken uh, the list from user okay list hi user kadun getlili ahe okay ek ek element user kadun ghun mag to list madhe append kela otherwise example is same okay just move towards next example now for this example let a python program to convert an integer to a string in any base okay base here in the sense is uh, let's say for decimal base is 10 okay for binary base is 2 okay so i have defined this function to string okay and i have given two parameters here n that means the uh, let's say my number and base konte base madhe mala convert karaiche okay then i have taken this convert string as a variable okay ata ya example sati yacha sati particular i have taken hexadecimal hexadecimal string okay hexadecimal string manje kay ki jasa decimal ahe tyacha base 10 asto manje apan 10 parant count karto starting from 0 to 9 tasa hexadecimal tyacha base asto 16 hexadecimal hexa manje 6 decimal manje 10 okay so 16 ha tyacha base asto ani counting he 0 pasun f parant asha prakare hoto manje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ani 9 nantar 10 nahi ahet 9 nantar a b c d e f okay tar tumcha f jo ahe f chi value aste 15 okay decimal madhe okay so it is basically from 0 to 15 ase 16 parant number counting hote okay yala apan hexadecimal manto okay so your string is hexadecimal string okay ma ya case madhe kasha prakare recursion apply karaycha use the if condition then the base condition okay ata ite base condition kay ahe tar tumcha number jar tumcha base peksha kami asel tar okay jo number tumhi enter karnar ahe tyachi value jar tumcha base peksha kami asel tar okay for for this case base is 16 okay so your number must be greater than 16 then and then it will call the function recursively okay if it is less than 16 then it will simply return the uh, nth value of the string okay number the 16 peksha kami asel tar sahajik hai ki to ya ya string madhe present ahe okay jar 16 peksha jast asel manje 15 peksha jast asel tar matra tyacha varti recursively tumhala te function apply karta yel okay base condition samaj liye yes sir okay and under else part there there will be the return statement and what we are returning here we are again calling the same function under else part ata ya function la apan punha n detoy manje number and what we are doing here we are dividing floor division okay floor division of the that number by the base okay ani tala base pan provide karto hai so your base is fixed Okay, for example, in this case, 16. Factor n divided by base floor division ahi. Okay, floor division majika hai ki jo closest, majhe lowest closest number ahi. That will be your answer. Okay, samza n is equals to let's say uh, 33. Okay, so 33 floor division 16. What will be the answer? What will be the answer? 33 floor division 16.
फ्लोर डिविजन आठ होते टू राइट ओके सिक्सटीन टू जो थर्टी टू ओके तुम्हारा नंबर है थर्टी थ्री ओके सो थर्टीन डिवाइडेड थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय सिक्सटीन विल बी टू पॉइंट समथिंग ओके फ्लोर के वैल्यूला फ्लोर के लोएस्ट क्लोजेस्ट वैल्यूला राउंड ऑफ के टू तुम आंसर ओके टू पॉइंट नहीं कारण फ्लोर डिविजन ही होल नंबर मे देता तुम्हारा लोएस्ट क्लोजेस्ट होल नंबर सो हियर वी हैव अप्लाइड दिस लाइक वी हैव डिवाइडेड दैट नंबर बाय द बेस प्लस वी आर अगेन कंसीडरिंग द रिमेंडर ओके वी आर टेकिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम दिस हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग ओके रिमेंडर सा ओके आणि रिमेंडर त्या केस मध्ये समजा थर्टी थ्री तुमचा नंबर आहे तर थर्टी थ्री फ्लोर डिव्हिजन सिक्सटीन विल बी टू अँड रिमेंडर फॉर दिस केस विल बी वन ओके सो वन म्हणजे इथे तुमचा हा वन येईल ओके अशा प्रकारे ते फंक्शन अप्लाय होईल ओके आता हे रन करून दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल फॉर थ्री The hexadecimal of 3000 is BB8. Okay. Similarly, you can apply any hexadecimal. Ata yathla chek hexadecimal dakhon tu mara. For example, me the jar 15 takla na. You can see, you will get F. Karan hai yachat present hai. Okay. So in this case, this will be true, and you will just get this number. Okay. And 15 average is 16 jar takla. विल गेट एज टेन ओके कारण हिंदी पूरा काउंटिंग अभी है एफ ऐसी नर टेन मग इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन नर मग पुनः ए ए ए ओके सॉरी जीरो ए जीरो बी जीरो सी अशा प्रकार ओके सो हेक्जा डेसिमल तुम्हारा वेरीफाय कराए ना यू कैन जस्ट लेट सी X, X of 16. Okay, you can see here. Hexadecimal. 16 is hexadecimal. Kya hai? Tar 10. Kya hai? X of. Ab mai tumhala magashi 3000 da kholo ta. 3000 cha kitiya hai? BB8. Okay. Ite zar tumi bagitla. You can see here. BB8. Understood? यस सर ओके देन सिमिलरली देर आर सम मोर प्रोग्राम्स गो थ्रू दिस बिकॉज वी डोंट हैव एनी असाइनमेंट ऑन दिस बट यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम्स ओके सिंपल आहे फक्त लॉजिक बाय लॉजिक यू कैन जस्ट ट्राय ओके लॉजिक इज सेम फंक्शन डिफाइन कराच इफ या अंडर एक बेसिक कंडीशन रिटर्न कराए जी क्या तुम तुम रूट है क्या तुम्हें बेस वैल्यू है एल्स या अंडर का रिटर्न कराए तीजी बेस वैल्यू आसोबत तुम फंक्शन कॉल कराच ओके रिकर्सिव ओके इज इज क्लियर ओके सो दैट्स ऑल ऑन दिस रिकर्स रिकर्सन पैथॉन रिकर्सन यू कैन ट्राय डिफरंट प्रॉब्लेम्स एज वेल ओके ये मे जितके सापड़े प्रॉब्लेम्स मैं मेन्शन के लिए अजु ये व्यतिरिक्त का डिफरंट प्रॉब्लेम्स तुम्हारा सापड़े तो तुम्हें ट्राय करू शता बायुजिंग रिकर्सन ओके Any doubt on this recursion? No sir. Okay. Next lecture, Sunday lecture.